আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা পৈথা শুরুতেই জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম 568000 কোটি টাকার বাজেট বিকেলে পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী মন্ত্রী সভায় অনুমোদন বাজেটের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 382016 কোটি টাকা ঘাটতি 186000 কোটি টাকা পূর্ব রাজাবাজারে লকডাউনের মধ্যে করোনায় একজনের মৃত্যু চট্টগ্রামের সাংসদ মোসলেমউদ্দিন আহমেদ সব পরিবারে আক্রান্ত যে কোনো দুর্যোগে জনগণের পাশে থেকে কাজ করবে সেনাবাহিনী সাতক্ষীরায় জেনারেল আজিজ শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ আর শুরুতেই বাজেটের খবর জাতীয় সংসদে বিকেল তিনটায় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের এই বাজেটের তিন ভাগের দুই ভাগেরও বেশি বা প্রায় সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকায় খরচ হবে অনুন্নয়ন খাতে আর বাকি দুই লাখ পাঁচ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন কাজে খরচ করতে চায় সরকার এর মধ্যে তিন লাখ বিরাশি হাজার কোটি টাকা আয়ের মধ্যে তিন লাখ ত্রিশ কোটি টাকায় সংগ্রহের দায়িত্ব এনবিআরের এই বাজেট চলতি দু হাজার অর্থ বছরের বাজেটের তুলনায় প্রায় চৌত্রিশ হাজার কোটি টাকা বেশি করোনা মহামারীর কারণে এবার বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে স্বাস্থ্য সামাজিক সুরক্ষা এবং কৃষিখাত গতানুগতিক আয় ব্যয়ের হিসেব নিয়ে তৈরি অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার শিরোনাম অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা এবার বয়স্ক বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়তে পারে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রেখে বাড়ানো হচ্ছে কর্মুক্ত আয়ের সীমা করোনা মহামারীতে অর্থনীতি চাঙ্গা করতে বাজেটে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা থাকছে এক্সপোর্ট খাতকে পুনরুদ্ধার করতে হবে ডিভিডেন্স খাতে কিছু ফল করেছে এইটাকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে মানে তিন মাস আমাদের লস্ট এখন যদি কাজ আবার শুরুও করে আরও একবার লাগবে এটাকে জোগাড় যন্ত্র করতে এর একটা মূল্য তো দিতেই হবে আমাদের মূল্য প্রচুর বাড়বে এবার করোনা মহামারীর কারণে বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে স্বাস্থ্য সামাজিক সুরক্ষা এবং কৃষি খাত পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেটে এবার সবচেয়ে বেশি শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে পঁচাশি হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ থাকছে করোনাকালীন সময়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য খাতেও এবার স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ উনত্রিশ হাজার কোটি টাকা মহামারীর সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বত্রিশ হাজার কোটি এবং কৃষিতে উনত্রিশ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ দেবেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বাজেটের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তিন লাখ বিরাশি হাজার ষোলো কোটি টাকা যা মোট বাজেটের প্রায় আটান্ন ভাগ এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর তিন লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা যোগান দেবে আর এনবিআর ছাড়া আয় ধরা হয়েছে আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে এক লাখ ছিয়াশি হাজার কোটি টাকা দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেটের আট দশমিক দুই শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও পাঁচ দশমিক চার শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য ঠিক করতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল ঘাটতি অর্থ যোগান দেয়া হবে বিদেশি ঋণ সঞ্চয়পত্র ব্যাংক এবং অন্যান্য খাতের ঋণ থেকে এবারের বাজেটে ব্যক্তি খাতে করমুক্ত আয়ের সীমা পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়িয়ে রাখা হচ্ছে তিন লাখ টাকা বাজেটে বাড়ছে মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ গাড়ি নিবন্ধন ও তামাক জাতীয় পণ্য সহ বেশ কয়েকটি পণ্য আর শুল্ক হারের পরিবর্তনের জন্য কমছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর উৎপাদন ও আমদানি শুল্ক মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেল দু হাজার বিশ দু হাজার একুশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের বিশেষ বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয় এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে সীমিত সংখ্যক সংসদ সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাজেটের এবারের অধিবেশন
এবারে অন্যান্য সংবাদ রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় লকডাউনের মধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে স্বেচ্ছাসেবীরা মৃত ব্যক্তির বাড়ির সদস্যদের নমুনা পরীক্ষা সহ সব ধরনের সহযোগিতা করছেন এদিকে লকডাউন শুরুর আগ মুহূর্তে যাতে কেউ অন্য এলাকায় চলে যেতে না পারে সেজন্য রেড জোন এলাকায় কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানাছেন শফিকুল ইসলাম শামিম পূর্ব রাজাবাজারে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাসায় অবস্থান করছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী সেলিম লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাসেবী সহ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের লোকজন কিন্তু হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত ব্যক্তির স্বজনদের কোয়ারেন্টাইনে রাখতে এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পক্ষ থেকে এই হোল্ডিংটা ধরে আমরা আশেপাশের হোল্ডিং যেগুলো আছে আমরা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া প্রত্যেককে করোনার যে পরীক্ষাটা সেটার আওতা নিয়ে আসবে এদিকে লকডাউন বাস্তবায়ন করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছে সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউনের আগেই নির্ধারিত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা যেহেতু আমরা লকডাউন করার আগে হিসাব করে রাখি যে এই এলাকাটা আমরা আক্রান্ত বিবেচনা করছি সেই হিসাবে ওই এলাকা কঠোর নজরদারির মধ্যে আগে থেকে আমাদের থাকে দেন তারপরে কিন্তু আমরা গণমাধ্যমে জানাচ্ছি এমন না যে আমরা মানে আগে থেকে জানিয়ে দিচ্ছি এবং লোকজন পালিয়ে যাবে সেরকম কিন্তু অবকাশ নেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যারা কাজ করছেন তারা কিন্তু ওই এলাকাটা আগে থেকে নজরদারির মধ্যে রাখছেন তারপরে কিন্তু জানাচ্ছি এই কারণে এই যে ভাব মানুষকে ভাবছে যে হয়তো বা লোকজন এলাকার ওই সরে যাবো না তো সেটা কিন্তু এই সুযোগটা কিন্তু নাই তবে করোনার বিস্তার রোধে জনসচেতনতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনার মৃত্যুর খবর নতুন করে শঙ্কা তৈরি করেছে সবার মাঝে তাই লকডাউন মেনে সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা পরিবারে দশ সদস্য সহ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম আট আসনের সংসদ সদস্য মুসলিম উদ্দিন আহমদ এ নিয়ে চট্টগ্রামের দুজন সংসদ সদস্য সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত হলেন গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে বরিশাল বান্দরবান নোয়াখালী এবং রাঙ্গামাটিতে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে লকডাউন করা হয়েছে ফেনী ও খুলনার কয়েকটি এলাকা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন নিয়াজ জামান সচিব চট্টগ্রামের সংসদ সদস্য মুসলিম উদ্দিন আহমদ ও তার পরিবারের দশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে সেখানে নতুন আক্রান্ত হলেন একশো জন করোনা ভাইরাসে বরিশালে এক মুক্তিযোদ্ধা সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে একই বিভাগের ছয় জেলায় ডাক্তার পুলিশ ও নার্স সহ নতুন আটানব্বই জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন চব্বিশ ঘন্টায় নারায়ণগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে সাতষট্টি জন রূপগঞ্জ ইউনিয়নকে রেড জোন চিহ্নিত করে শুক্রবার থেকে লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন চব্বিশ ঘন্টায় করোনা পজিটিভ হয়েছে ময়মসিংহ বিভাগের চার জেলায় আটচল্লিশ জন রংপুরে তেইশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আঠাশ জন শরীয়তপুরে পনেরো জন সিরাজগঞ্জে পাঁচ জন এবং লক্ষ্মীপুরে ছত্রিশ জন করোনা উপসর্গ নিয়ে সিলেটে মারা গেছেন দুই জন নতুন আক্রান্ত হয়েছেন একানব্বই জন নোয়াখালীতে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে তেহাত্তর জনের মারা গেছেন তিন জন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল এগারোশো চুয়াত্তর জন মৃতের সংখ্যা তেত্রিশ করোনা উপসর্গ নিয়ে পটুয়াখালীতে মারা গেছেন রূপালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার আবু হানিফ বান্দরবানেও করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচজন গত চব্বিশ ঘন্টায় খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছে নতুন করে লকডাউন করা হয়েছে জেলার সেনহাটি গ্রাম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে খুলনা শহরের সব দোকানপাট করোনা উপসর্গ নিয়ে রাঙামাটির কাপ্তায় মারা গেছেন একজন ফেনীর আটটি স্থান লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে কার্যকর হবে শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকে যে সব এলাকায় এই কোভিড রোগীর সংখ্যা বেশি আছে সেই এলাকা থেকে আপাতত লকডাউন করা প্রয়োজন এর আগে আমরা কিছু বাড়িকে লকডাউন করেছি এখন কিছু মহল্লা জোনভিত্তিক কিছু জায়গাকে আমরা লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস আজ জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত বিশেষ কারাগারে দীর্ঘ এগারো মাস কারাভোগের পর দু সালের এই দিনে মুক্তি পান তিনি 
এক এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিভিন্ন মামলায় দুই হাজার সাত সালের ষোলো জুলাই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয় কারাগারে থাকাকালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সে সময় চিকিৎসার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তার মুক্তির জোরালো দাবি ওঠে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের দাবিতে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় অন্যান্য বছর বড় আয়োজন থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে এবার তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে না আওয়ামী লীগ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনী ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সাতক্ষীরায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের আগে জেলা সার্কিট হাউসে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি একথা জানান তিনি আরও জানান এরই মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় চারশো সাতটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে সেনাবাহিনী খাদ্য সহায়তা পেয়েছেন দশ হাজার মানুষ প্রস্তুত করা হয়েছে ষোলোটি পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন যে কোনো সংকট বা দুর্যোগে সেনাবাহিনী জনগণের পাশে থেকে কাজ করবে বলেও জানান তিনি পরে আকাশ পথে আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন সাতক্ষীরার শ্যামনগর আশাশুনি এবং খুলনার কয়রা উপকূলীয় এলাকা পরিদর্শন করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ আমরা জাতীয় যে কোনো কাজ আমাদেরকে দিলে আমরা সাধারণত না করি আমরা করে দিই এতে আমরা গর্ববোধ করি যে আমাদের উপরে সরকারের রাস্তা আছে জনগণের রাস্তা আছে এবারে জানাবো শেয়ার বাজার সংবাদ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শেয়ার হোল্ডারদের জন্য পাঁচ শতাংশ নগদ ও পাঁচ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে একই সঙ্গে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন একশো কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে একশো পঞ্চাশ কোটি টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সর্বশেষ বছরে ব্যাংকের শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় হয়েছে এক টাকা আটাত্তর পয়সা আগের বছর ইপিএস ছিল এক টাকা তেত্রিশ পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে সতেরো টাকা সত্তর পয়সা আগের বছর ছিল পনেরো টাকা বিরানব্বই পয়সা আগামী বারোই আগস্ট বেলা এগারোটায় ইজিএম ও এগারোটা দশ মিনিটে এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ডের দুই জুলাই পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এগারোটি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সভা আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোম্পানিগুলো হল স্টাইল ক্রাফট ইস্টার্ন হাউসিং অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ মুজাফর হোসেন স্পিনিং মিলস শাসা ডেনিমস এম বি ফার্মার রহিম টেক্সটাইল মালিক স্পিনিং মিলস সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল এনভয় টেক্সটাইল এবং সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ রিফ্রেক্টরিজ লিমিটেড দিনের বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর সভায় চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে ডেল্টা হসপিটাল লিমিটেডের আইপিও বাতিল করেছে বিএসএসএ বুক বিল্ডিং পদ্ধতির শর্ত অনুসারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ার বিক্রি করার জন্য যে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কাঙ্ক্ষিত সারা না পাওয়ায় কোম্পানি নিজেই আইপিও বাতিল করার আবেদন করেছিল বিএসএসএতে নিলামে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত সর্বশেষ শেয়ার বিক্রি হয়েছে এগারো টাকা দরে যা কাট অফ প্রাইস হিসেবে চিহ্নিত শেয়ারের কাট অফ প্রাইস কম হওয়ায় বাজার থেকে ঘোষিত পরিমাণ অর্থ তুলতে হলে বেশি পরিমাণ শেয়ার ইস্যু করতে হতো আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মেহেরপুরে এবার লিচুর ফলন ভালো হলেও বাজারজাত করার আগে প্রতিকূল আবহাওয়া ও ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডবে লিচু ফেটে পৌঁছে যাচ্ছে এসব লিচু বিক্রি করতে গিয়ে দাম পাচ্ছেন না বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা ফলে লোকসানের মুখে পড়েছেন তারা মেহেরপুরে আটি বোম্বাই মুজাফরি বেদানা এবং চায়না তিন জাতের লিচুর আবাদ হয়ে থাকে কৃষি বিভাগের হিসেবে মেহেরপুর জেলায় ছশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ লকডাউন তুলে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে জনজীবন নগরীর বাংলাদেশে অধ্যুষিত সব অঞ্চলেই প্রবাসী সহ মানুষের উপস্থিতি বেড়েছে তবে ব্যবসার মন্দা ভাব নিয়ে হতাশ তারা করোনায় মোট দুশো আটষট্টি জন প্রবাসী বাংলাদেশি সহ সে দেশে মারা গেছেন এক লাখ পনেরো হাজারেরও বেশি মানুষ নিউ ইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানা ইভা গত কয়েক সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে করোনায় আক্রান্ত মৃত্যু সংখ্যা কমতে থাকায় নগরীতে বিশ মার্চ থেকে চলা লকডাউন তুলে নেওয়া হয় আট জুন বাংলাদেশে অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকার হিলসের এভিনিউ ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ব্রংসের পার্চেস্টার সহ সব অঞ্চলই আবার মুখরিত হয়ে উঠছে 
তবে ব্যবসা বাণিজ্যে আগের অবস্থায় ফিরতে সময় লাগবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় এ পর্যন্ত দুশো আটষট্টি জন বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে অনেকে স্বজন হারিয়েছেন খুঁজে ফিরছেন চেনা মানুষ করোনাকালে বেকার হয়ে পড়েছেন অনেকে সারা বিশ্বের মানুষের মতো প্রবাসীদের চাওয়া দ্রুতই করোনা মুক্ত হোক বিশ্ব পৃথিবী ফেরুক তার আপন গতিতে মানুষ ফিরে পাক স্বাভাবিক ছন্দ রুকসানা ইভা এটিএন বাংলা ফিলিস্তিনের দখলকৃত পশ্চিম তীর ও জর্ডান উপত্যকায় ইসরায়েলের ইহুদি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনার কঠোর নিন্দা জানিয়েছে ওআইসি সংস্থার নির্বাহী কমিটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বিশেষ বৈঠকে এই নিন্দা জানানো হয় ভার্চুয়াল বৈঠকে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন তিনি জানান ফিলিস্তিনের নেতৃত্ব ও দেশটির জনগণের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন এবং সংহতি রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের স্থায়ী সমাধানের দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে বাস্তবসম্মত বলে মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ডিলারের মাধ্যমে শেরপুরে টিসিপির পণ্য সামগ্রী বিক্রি অব্যাহত রয়েছে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের গ্রিদা নারায়ণপুর এলাকার বিপ্লব লোক লোপা মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল মাঠে টিসিবির পণ্য সামগ্রী বিক্রি করা হয় এ সময় সয়াবিন তেল প্রতি লিটার আশি টাকা চিনি পঞ্চাশ টাকা এবং মসুরের ডাল পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তামারা তাজ বিহা এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেভিয়া ও রিয়াল বেটিসের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে প্রায় তিন মাস বিরতির পর আজ মাঠে করেছে স্প্যানিশ লালিগা সাতাশ ম্যাচে সাতচল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে আছে সেভিয়া তিন নম্বরে থাকলেও শিরোপা লড়াই বেশ পিছিয়ে দাঁড়া শীর্ষ দল বার্সেলোনার সাথে সেভিয়ার পয়েন্টের ব্যবধান এগারো তাই এই ম্যাচে জিতে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য সাংবাদিকদের রিয়াল বেটিসের সাথে মুখোমুখি শেষ দুই ম্যাচে জিতেছে সেভিয়া এই খেলায় সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় তারা অন্যদিকে সাতাশ ম্যাচে তেত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার বারো নম্বরে রয়েছে রিয়াল বেটিস দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরাটা জয় দিয়ে স্মরণীয় করতে চায় তারা করোনা ভাইরাসের কারণে গত বারোই মার্চ বন্ধ করে দেয়া হয় বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় এই ফুটবল লিগ শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট বিকেলে পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী মন্ত্রিসভায় অনুমোদন বাজেটের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তিন লাখ বিরাশি হাজার ষোলো কোটি টাকা ঘাটতি এক লাখ ছিয়াশি হাজার কোটি টাকা পূর্ব রাজাবাজারে লকডাউনের মধ্যে করোনায় একজনের মৃত্যু চট্টগ্রামের সাংসদ মোসলেম উদ্দিন আহমদ সপরিবারে আক্রান্ত এবং যে কোনো দুর্যোগে জনগণের পাশে থেকে কাজ করবে সেনাবাহিনী সাতক্ষীরায় জেনারেল আজিজ ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে